kweli hapo pana changamoto kila kazi ina iko kwenye miliki ya mtu fulani na mara nyingi usikubali vile vile kutumia kazi ya mtu kwa maneno Karibu celeb Afrika leo katika kipindi chetu nitazungumza na Arnold Kayanda. Arnold Kayanda ni mtangazaji kutoka Tanzania, mwandishi wa habari maarufu sana, amefanya kazi Clouds, amefanya kazi BBC na sasa yuko umoja wa mataifa hapa UN um, uh, New York. Na leo tutaenda kuongelea kitu ambacho kinaitwa haki miliki. Haki miliki ni nini? Haki miliki ni topic very very sensitive na ningependa sana watangazaji, ningependa watu ambao wana, wana nia kuwa watangazaji, watu ambao wana ndoto za kuwa watangazaji, watu ambao wana ndoto za kufanya sanaa kama sehemu ya maisha yao wafuatilie kwa makini ili upate uh, ujuzi na upate uh, information ambayo ni muhimu sana katika hii topic ambayo ni muhimu sana kwa sababu bila kufahamu haki miliki utaangamia na kazi zote unazofanya uandishi wa habari utangazaji sinema uh, usanii wa uimbaji kisha ndio mtu anakifanya anategemea kipato chako na hiyo kazi haki miliki ni kitu muhimu sana kwa topic ya leo ni very important kwako endelea kuwa nami katika kipindi hichi kwa sababu vitu ambavyo tutakusikia tutaenda kufungua maisha yako from now and then kwa habari mbali mbali kutoka Afrika Mashariki na duniani kote tembelea vuti wetu celebafrica.com vile vile subscribe kwenye YouTube channel yetu Celeb Africa TV bonyeza kengele ili upate taarifa punde tunapokuletea kipindi kipya naitwa Patrick na hii ni Celeb Africa Karibu celeb Afrika naitwa Patrick na leo ni tofauti kidogo kwa sababu hii sura mmezoea kuiona na niongee kidogo kuhusu Arnold Kayanda wote tunamfahamu kutoka kwa Tanzania kijana ambaye tumemwona ana, anaanza chini mpaka amefika um, hapa alipofikia si kwa sababu alipendelewa si kwa sababu alizaliwa kwenye familia ambayo ni tajiri au ana connection ni BD wanajua akifanya kazi kwa waminifu kwa kujituma kwa nidhamu uh, siku zote mafanikio yataonekana yata tuna wote watashuhudia uh, njia uliopita mpaka ukafanikiwa na hiyo ni topic ambayo tutaongelea siku nyingine leo nataka tuongelee kitu ambacho kinasumbua uh, vijana waandishi wa habari au ma producer au bloggers au vloggers video bloggers ambao wanajulikana sana huko Tanzania kwa sababu uh, kila wakipata matukio wanaweka kwenye YouTube na YouTube zao zinafanya vizuri wanafanya vizuri wengine wanalipwa wengine wanapata followers wengi wanapata um, makampuni yanakuwa yana ya, ya, ya sponsor au yanadhamini bidhaa zao na vitu kama hivyo wanafanikiwa ila kuna kitu ambacho nitaka tuongelee as uh, ambacho kidogo ni hatari kwa hiyo kazi kitu ambacho kinaitwa ni copyright copyright au haki miliki haki miliki ni haki ya mtu ambaye alifanya kazi ya ziada ku produce content yoyote ile piga picha kapiga video kaandika ka story alafu wewe ambaye hukufanya kazi ya ziada ukachukua hiyo content ukaweka kwenye kazi yako afa naondoka nikaamua ni mlete mtaalamu kwa sababu um, Kayanda ni mtu ambaye ni mtaalamu ni mwandishi wa habari ambaye anajulikana licha kuwa mtangazaji ni mwandishi wa habari ambaye anajulikana anafanya kazi nzuri na leo kwa moja mataifa ambako anafanya kazi ni kwa sababu ya, ya, ya nafasi hiyo na kipaji chake na vile ujuzi na professionalism tuseme ya kazi yake nikuulize we unaliongeleaje hili swali kwa mtazamaji wetu wa Celeb Africa kwanza um, kama ulivoeleza E, ni pende kuwapongeza sana vijana wote ambao wanajituma na wameanzisha um, channel zao za YouTube um, au sehemu yoyote ile ambayo wanapitisha habari mbalimbali mbali za burudani e, habari nzito nzito ngumu zile e, kwa sababu mwisho wa siku wanasaidia katika malengo yale ya, um, ya habari yenyewe kuburudisha kufundisha e, kuhabarisha na vitu kama hivyo lakini kuja kwenye pointi yako ambayo unazungumza ya haki miliki kwa kweli hapo pana changamoto eh, hasa nyumbani Afrika ambako watu hawajajipa nafasi ya kujifunza eh, kwamba eh, kila kazi ina iko kwenye miliki ya mtu fulani bila kujali kama huyo mtu ni eh, professional ama ni um, anafanya kazi hiyo kibiashara maana kunaweza kuwa na mpiga picha wa kitu fulani cha habari 
huyo ndio ambaye watu wanafikiri ah hiyo ni kazi yake kwa hiyo pengine tusiguse hiyo mosi pili kuna wale ambao wanafikiri ah huyu mtu kapiga tu picha alikuwa na picha zake sehemu ameona bustani nzuri ya maua amepiga picha wanafikiri hiyo iko tu bure bure hapana e, kwa taarifa tu ni kwamba kila kazi ambayo mtu ameifanyia kazi mtu mwingine ili uweze kuitumia lazima upate ruhusa kutoka kwake sasa kuna wale ambao wanapiga picha za kibiashara wanaziweka sehemu ili uweze kuzichukua na kulipia kwa njia ya mtandao ama kwa namna yoyote ambayo wanakuwa wameiweka lakini kuna wale ambao anapiga labda anaweka kwenye Instagram page yake ama anaweka kwenye Facebook yake vile vile huwezi kuzichukua bila eh, kuzitaka eh, ruhusa kutoka kwake kwa sababu hapo ndipo umiliki wake unaanzia kwenye ile kuona jambo na akalipigia picha hata bila kwenda kuliandikisha popote. Kwa hivyo watu wasichanganye hapo kwamba lazima uende kuandikisha kazi sehemu fulani ndio iwe miliki yako. Kule kuichukua tu peke yake miliki inaanzia pale. Sasa katika um, ambacho umekiongelea nini kifanyike process zipi ambazo kitaalamu ambazo unatakiwa kuzifanya ili usijo kajikuta ume, umeingia kwenye matatizo kwa sababu kama tulivyosema ni kazi ya mtu yule mtu ametumia ame muda wake ametumia fedha sijui amesafiri nchi mbalimbali ili kuchukua hiyo sasa wewe ambaye unatamani ni kitu ambacho kwa mfano ni, 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 ni video ambayo inaendana na taarifa ambayo unatoa kwa jamii hmm. na ungependa utoe iyo video uyoneshe sambamba na story yako unafanyeje um, kwanza hapo pana ugumu mkubwa kwa kweli ni sema ukweli ikiwa kumfahamu moja kwa moja ambaye amepiga hiyo video ama picha au ameandika text kwa maana ile makala ma, maneno ni vigumu wakati mwingine kufahamu utampata vipi huyo mtu lakini bora kuchagua kuacha kabisa kuichukua kuliko kusema simfahamu mwenye nayo kwa hivyo nitaichukua unaona lazima kuna chanzo chake kwa hivyo fuatilia chanzo ikiwa video iko kwenye eh, website ama kwenye tovuti ama wavuti fuatilia kama watu wameweka maelezo yao hapo waulize ikiwa unaweza kutumia kazi yao ikiwa ni uh, mtu binafsi umeiona sehemu fulani kai post jaribu kumtafuta huyo mtu na kujua chanzo chake inawezekana kabisa hata yeye mwenyewe aliyeitumia sio ya kwake vile vile lakini ana ruhusa ya kuitumia yeye peke yake kwa hivyo ukiwasiliana naye atakwambia ni nani ambaye E, anamiliki hiyo picha na pengine unaweza kuwasiliana naye huyo mtu sasa mkaelewana itumie bure ama itumie kwa malipo fulani na mara nyingi usikubali vile vile kutumia kazi ya mtu kwa maneno tu ikiwezekana kama ni sauti ya kurekodi akikwambia kwamba tumia ama kuandikie sasa mara nyingi watu watupendi kuandika mtu anaweza kuambia unaweza kumwambia ah nitumie hii picha akasema ah tumia tu tumia hakuna shida nimeipiga mwenyewe kosa kubwa kosa kubwa tafadhali muombe msumbue kidogo mwambie niandikie hata maandishi mawili matatu hata kwa message wakati mwingine unaweza ku screenshot labda sio nzuri sana hiyo emails ni nzuri zaidi kwenye watu ambao wanafanya kazi eh, professional kabisa ili kusudi kesho na kesho kutu alikitokea jambo mwenye picha anajitokeza anasema sikumpatia basi wewe unakuwa na ushahidi wa kuonyesha kwamba hii kazi nilipewa na kwa hivyo na ruhusa kuitumia lakini usichukue kabisa kazi ya mtu tunakoelekea huko mbele hata hizi screenshot ambazo tunafanya kutoka um, um, website fulani ama kutoka Instagram page ambazo hatuzifahamu na tunaweka zitakuja kutuweka matatizoni uh, tutalazimika kuingia kwenye either case ama kulipa mamilioni ya fedha ambayo hatuna wakati mwingine unaendelea kufuatilia Celeb Africa na kazi yetu ni kukujuza kufunza ili uelewe unapofanya kazi yako uh, uifanye kwa ustadi na kwa kiwango cha juu uh, usisa, usisahau kusubscribe na vile vile bonyeza hiyo kengele kwa ajili ya kupata taarifa endapo tunakuwa tuna, uh, kuletea uh, vipindi vingine vipya na ni Celeba Africa tunaendelea kama tulivyokuambia niko na uh, Arnold Kayanda ni mtangazaji hapa umoja wa mataifa ambaye um, ni mtanzania ambaye alibahatika au sio kwa malibahatika <laughs> Ali, alipata fursa ya kufanya kazi hapa umoja wa mataifa na ni kijana ambaye ana uelewa mkubwa katika masuala ya 
uh, tasnia ya utangazaji na ndio maana nikaona ni mtu ambaye anafaa kwa sababu vile yuko relatable ana, 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 anajulikana kwa nyumbani amefanya kazi hapo clouds bbc wote mnamfahamu na uh, ana nafasi nzuri ya kuhabarisha wewe ambaye unamjua wewe ambaye ni mtanzania wewe ambaye umeelewa alivyokuwa anapanda ili na wewe upate nafasi hiyo kwa sababu wewe jua kesho hiyo yuko hapa kesho wewe ujua wewe utakuwa wapi so tunaendelea kuna vyombo vya habari huko nyumbani katika masuala ya um, ya haki miliki vyombo vya habari ambavyo mimi binafsi nimeona wakiwa wanachukua habari za wengine um, sijui ya BBC sijui ya CNN sijui ya KTN vyote vile ambao wanatangaza wana, wana, wana bila kutoa uh, hata ile ku acknowledge source au ku ku ku, ku tusemaje kwa Kiswahili kwa kwa kutambua kutambua, kutambua chanzo, chanzo au shina unayotangaza kitu gani ambacho unawambia na nini ambacho hataki kufanya kwa hakika ni makosa na mimi nimesha nimesha yaona na sababu zinaweza zikawa kama tatu zinazosababisha watu wafanye hivyo mosi inaweza ikawa ni uelewa tu kwamba mtu hajui kama ni kosa ingawa na sheria wanasema kutojua sheria haiku kutojua kosa ni kosa, <laughs> ni, ni kosa vile vile e, mbili inaweza kuwa mtu anafanya kwa kujua lakini anafikiri hata onu wa kwa mfano e, mtu akiwa Tanzania na aone habari ambayo anainasa kutoka kituo cha Kenya kwa mfano KTN na Masitize na mawapi anafikiri au Kenya waoni e, kama matangazo yangu e, ya tatu inaweza kuwa ni labda ame, ame ana uhusiano ana uhusiano wa moja kwa moja na na hicho kituo labda ni partners na nini lakini ikiwa unachukua kabisa na hamna ushirikiano wowote ni kosa kubwa na nimeshaliona hapo Tanzania lakini ukilazimika kutumia uh, content ya mtu ama maudhui ya mtu kutoka kwenye chanzo kingine chochote basi andika pale labda kata super sport ama kwa hisani ya CNN mara nyingi vyombo vya habari ama source nyingine wanajisikia vizuri sana kama wakitambuliwa kwamba eh, hiyo kazi ilikuwa ni, ni ya kwao na inawasaidia pia kuwafahamisha watazamaji wako ama wafuatiliaji wako kwamba eh, taarifa hiyo umeipata huko ulikoipata kwa sababu watu wanakuwa wamewekeza kuipata wangependa kutambuliwa kwa jasho lao. Um, na vizuri kwa mume point hiyo um, hiyo uh, hiyo sehemu ambayo ni muhimu sana kwa sababu vitu ambavyo tunakosa kuelewa wakati mwingine ni kufahamu kwamba hawa ambao wamefanya hiyo habari labda wamemtuma mtu kuna gharama ambazo waliingia kumtuma mtu kwenda kutafuta hiyo habari alafu wanachukua afu, bila hata kwa mimi niona hapo kwa mfano CNN au Fox sijui CBS akichukua taarifa ya mtu mwingine anachokifanya anachukua ile 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 ile, ile nani ya CNN ambayo ina logo yao itakuepo pale kufahamisha kwamba no hii habari sio ya kwetu mwenyewe ni huyu ili wewe ambaye unatazama ujio kama habari sio ya kwao na vile vile kwao inawalinda kwa sababu watoka wame acknowledge hiyo source na wow. bora bora umeisema hiyo kwa sababu nimeona um, kwenye nchi zetu pale ambapo mtu anachukua maudhui ya mtu mwingine anajitahidi sana kuficha eh, eh, ana, anaondoa logo ama anaifunika na logo yake kujaribu kuonyesha kuwa yeye ndio ameipiga hiyo video ama ameipiga hiyo picha jambo ambalo sio zuri na lakini nafurahi kwamba pengine wameanza kubadilika polepole pole kwamba kipindi cha nyuma ilikuwa ni vigumu chombo kimoja cha habari kukitaja chombo kingine. E, e, yaani e, siku hizi naona wameanza kutambua tu kwamba wachache wachache wanaanza kugundua kwamba ni muhimu kusema kwamba kwa mujibu wa chombo fulani wamesema hivi. Eh, hiyo inakusaidia kwanza kuonekana kwamba wewe ni professional, inakuonyesha kwamba unatambua eh, kwamba watu wametumia jasho lao kufanya hiyo kazi, inakuondoa pia kwenye makosa ya kisheria. Kwa hivyo eh, nimeona pia mfano mwingine watu wa magazeti kwa mfano wanatuma watu wao wanaandika habari gazeti linaandaliwa linachapwa alafu mtu mwingine anakuja anapiga picha yale magazeti anayaweka kwenye mitandao yake alafu ana, anaweka watermark ama anaweka e, lebo ya blog yake ama website yake juu ya gazeti la watu wengine kana kwamba yeye ile gazeti analimiliki yeye mwenyewe ni vizuri kusema kabisa kwamba 
sema tu kwamba hili ni gazeti la mwananchi ama hii ni Citizen ama hii ni Mtanzania ama hii ni Mzalendo ama ni Uhuru watu wenye uhuru wao wajue kabisa kwamba wameifanyia kazi na we umetambua na sasa unasoma hilo jambo kutoka hapo na, najiuliza hivi wanakuwa waelewe kwamba tunafahamu ni gazeti fulani amechukua kwa sababu hizo taarifa zipo mtandaoni zipo kwenye magazeti tumesoma magazeti sasa unapochukua hiyo taarifa afu uka, uka wara mark kuficha hiyo una maana gani hiyo ndio wizi sasa ndio wizi wenyewe lakini nafikiri ndio hiyo kama nilivyosema mwanzo kuna wale ambao wanafanya kwa kujua kwa kuficha wakifikiri haitafahamika kuna wale ambao um, wanafanya wakifikiri uh, labda ndio mtindo kwa sababu siku hizi kumekuwa na hiyo kwamba watu wengi wanaanzisha blogs watu wengi wanaanzisha website watu wengi wanaanzisha hizi youtube channel lakini kujituma kusoma kidogo kiundani hiyo ndio bado tunakwama um, so, am, amaongelea youtube na nimekumbuka kuna ati kwamba nimesoma juzi kati ambayo imetoka kuhusu youtube youtube sasa hivi wana strike strike ni kwamba unapofanya kosa ambalo strike ina, ina, inakuwa sana sana katika masuala ya copyright kwamba ukifanya kosa lot ambayo la copyright na wale ambao ulichukua content yao wakawa wamegundua mashtaki unafutiwa na licha tu ya kufutiwa unaweza ukapelekwa mahakamani vile kama wale wameamua wame, wame kwamba watakupeleka mahakamani kwa sababu hiyo inakuwa ni, 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 ni uh, una still intellectual property ambayo umechukua ume, ume, ume ya mtu ambaye anafanya kazi kwa bid alafu wewe umechukua umena kwa mkae mjue kama una blog yako sijui vlog youtube channel yako na unachukua kazi za wengine bila ku acknowledge your source kuna wengi sasa kuna baadhi ambao mimi nimeona afu nikawaandikia wamechukua ilikuwa habari za UN za uh, website ya ya hapa ya kazini kwetu UN alafu kachukua hizo content alafu anachukua hiyo video inajulikana kama ni ya UN afa akachukua awe, awe, akaweka nani watermark ya nani yake ya whatever youtube channel yake nikaangalia why would you do this kwa sababu at the end of the day ukuta kwenye matatizo makubwa kwa kitu ambacho unge acknowledge afa ka very free bila shida kwa um, kama nilivyokuambia ni mtaalamu wa masuala ya uandishi wa habari na vile vile tungependa tuongelee swala ambalo utofauti wa kati ya uandisho habari na watangazaji vitu ambavyo tumeona nyumbani watu wengi sana wana 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 mwingiliano wanachanganya wanachanganya hivyo vitu unaliongeleaje hivyo na tumao ungependa kujua au kujifunza utofauti wa kati ya mtangazaji na mwandishi habari katika mahojiano ulikopo na naongea na Anul Kayanda ambaye ni mtaalamu sana ni mwandishi wa habari maarufu sana nchini Tanzania. Na kuomba kufanya kitu kimoja kwa sababu mmoja anafuata muda sio mrefu. Subscribe kwenye YouTube channel yetu Celeb Africa TV vile vile bonyeza kengele ili upate taarifa punde tutakapokuletea vipindi vipya na vile vile mahojiano hayo ya utofauti ulikopo kati ya utangazaji na mwandishi wa habari very very important topic itakufungua fungua akili yako na vile vile utajua nini unachokifanya na wapi wende kama mtangazaji au mwandishi wa habari au kijana ambaye unahamu au unapenda ungependa siku moja uwe katika tasnia hii ili usiwe na confusion ya future yako ni muhimu sana uelewe utofauti ulikopo na vile vile ujifunze uju zaidi kuhusu uh, tasnia ambayo unatarajia kuingia au uko ndani tayari naitwa Patrick na hii ni Celeb Africa tuendelee kuwa sote